Assalamu alaikum. Welcome to the next class. Sexual reproduction in flowering plants. Plants are reproductive organ. What do you think about it? Flowers. What do you think about flowers? It is very important. Plants are a function. In the same way, it is a reproductive organ. It is a flower. That is the male reproductive organ. Female reproductive organ. Flowers are the first thing to say. Flowers are the first thing to say. A complete flower is the first thing to say. The sepal, petal, anthracium, gynecium. These four words are the flower. The complete flower is the first thing to say. Now, that is the sexual reproductive organ. Male reproductive organ is Andrishu, female reproductive organ is Gynesia, flower is not a flower. In some cases, in some plants, in the flowers, it is not a flower, it is not a flower, it is not a flower. In other words, we call it unisexual flowers. In these unisexual flowers, plants, that is a flower, it is not a complete flower. Complete flower in the Varnal in all the world will run up. Separate petal, Alapole and Risham Gynesium. In all the world will put you on the complete flower of the world. In the pre-mortem the fertilization structure of a structure and events. Reproduction in the moon day, number are a push for a number. Reproduction. सहायक इधर गैमेट फॉर्मेशन ने कुछ बारे में, गैमेट ट्रांसफर ने कुछ बारे में, गैमेट सेवरी आंडा हुआ था, मेल गैमेट इन डाउन दे एंड्रिशित ने तो फीमेल गैमेट इन डाउन गाइनीशित ने तो ना, पर एंड्रिशित ने इन बारे या मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट ने बारे में, गाइनीशित ने फीमेल स्टैमेंट्स इन्द बारे में याद रखना, उरी फिलामेंट जोम एंडरो कोडिया दाने इन्द स्टैमेंट, एंडरशी में इन्द बारे में याद रखे, उरी फिलामेंट जोम एंडरो कोडिया द, फिलामेंट इन्द एंडर, एंडर नम कर रहे हैं, ले, और एक मान्य कलर पोष नाइटिंग ने आरा पॉल करना पागा, न चंपतीलर करना पागा, ऐन Ingin ada dua lobe gelar alih pergi cerita lada nanti, pura anger. Ia ini ni dua lobe gelar join ini dia ada itu bagus dengan para ini beranak kana tube tissue. Ader sterile tissue an. Apa itu anger? Nampak macam para ini ane gel, alih gel anger sendiri macam para ini ane gel, ada filament de anger. Ader pada kana tube tissue kudi lada nanti, stem, alih gel anger, anger sim ini para ini. अधम मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट राना प्लांट इन्दे इन ओरो एंडर ने लो रंडे लोब गल कोड़ी चरना में कानेटिव टिश्यू को अंडे रंडे लोब गले कोटी चरते आने दो रे एंडर आय रंडे लोब गल ओरो लोब गल रंडे चैम्बर गल ना आय रंडे चैम्बर गले पर इन पे रंडे माइक्रोस्पोरेंजियम आ माइक्रोस्पोरेंजियम इतना गत Microspores are in the pollen grains. Let me tell you in detail. Anthracium is composed of the stem. Anthracium is composed of the stem. Male reproductive part is anthracium. Stem consists of filament and the connective tissue. This is the third one. Stem. Two lobes ini, ada dua lobe gelak connecte dengan connecte tisu kondo connecte dengan dua lobes of the anther are connected each other by connecte tisu. Ini satu lobe belum ada dua chambers di dalamnya. Apa total empat chamber ada satu anther sebenarnya stemnya nak. Ini satu chamber itu baru dengan microsporangia. Ama microsporangia itu nak tanda dengan microspores di dalamnya. In this structural diagram, we will see the close section of the TSL in the microscope. What do we do? We will do this practically. First layer is epidermis. 
പെരിഫറൽ ലെയർ എന്താണ് എപ്പിഡെറിസം അത് കഴിഞ്ഞ തൊട്ട് താഴെയുള്ള ഒരു ലെയർ എൻഡോപ്പീസിയം അത് കഴിഞ്ഞ രണ്ടോ മൂന്നോ ലെയർ എന്തുണ്ടാവും മിഡിൽ ലെയർ ഉണ്ടാവും ഈ എൻഡോത്തീസിയായാലും എപ്പിഡെറിസായ മിഡിൽ ലെയർ ഇതെല്ലാം ആന്തരീക്ഷത്തിന് പ്രൊട്ടക്ഷൻ കൊടുക്കുന്ന ലെയേഴ്സാണ് പിന്നെ അതിൻ്റെ ഉള്ളിലുള്ള ഓരോ ചാമ്പേഴ്സിനെ കവർ ചെയ്തിരിക്കുന്ന ലെയറാണ് ടെപ്പീറ്റം ഓരോ നാല് ചാമ്പറുകൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആ നാല് ചാമ്പറിന് കവർ ചെയ്തിരിക്കുന്ന ലെയറാണ് ടെപ്പീറ്റം ടെപ്പീറ്റിൻ്റെ ഉള്ളിലാണ് ഇത് മൈക്രോസ്പൊറാഞ്ചി മദർ സെല്ല ഉള്ളത് ഇനി ഈ രണ്ടിനെയും കൂടി കണക്ട് ചെയ്യുന്ന ഭാഗത്തെ ടിഷ്യു ആണ് കണക്റ്റീവ് ടിഷ്യൂ നമ്മളിവിടെ വർക്കേതൻ കണക്റ്റീവ് ടിഷ്യു ഇതാണ് ഒരു സ്ട്രക്ചർ അല്ലെങ്കിൽ യൂണിവേഴ്സ് സെക്ഷനിൽ ഒരു പോളം കേസ് യൂണിവേഴ്സ് സെക്ഷൻ നോക്കി കഴിഞ്ഞാൽ അതിൻ്റെ സെല്ലുലർ ഡയഗ്രാം കാണും എന്നാൽ ഫസ്റ്റ് ലെയർ എപ്പിഡെർമിസ് സെക്കൻഡ് ലെയർ എൻഡോത്തീസിയം രണ്ട് മൂന്ന് ലെയർ ഉണ്ടാവും മിഡിൽ ലെയർ നെക്സ്റ്റ് എപ്പീറ്റം ആൻഡ് എൻ്റെ മൈക്രോസ്പൊറാഞ്ചിയം മൈക്രോസ്പോസ് ഉണ്ടാവണം മദർ സെൽ ഉണ്ടാവണം മൈക്രോസ്പൊറാഞ്ചിയം അത് ആണ് പിന്നീട് എന്തായിട്ട് മാറുന്നത് മൈക്രോസ്പോസ് അല്ലെങ്കിൽ പോളൻ ഗ്രേസ് ആയിട്ട് മാറുന്നത് നെക്സ്റ്റ് നമ്മൾ പറഞ്ഞ ഇത്ര നേരം പറഞ്ഞത് ആന്തറിനെ കുറിച്ചിട്ടാണ് ആന്തർ എങ്ങനെയാ രണ്ട് ലോബുകൾ ഉള്ളതാണ് എന്ത് ഒരു ആന്തർ അപ്പൊ ആ രണ്ട് ലോബുകളെ എന്ത് വെച്ചിട്ടാണ് കണക്ട് ചെയ്ത് കണക്റ്റീവ് ടിഷ്യൂ കൊണ്ടാണ് ഈച്ച് ലോബിനെ കണക്ട് ചെയ്തേക്കുന്നത് ഓരോ ലോബിനകത്തും രണ്ട് ചാമ്പറുകൾ വീതമുണ്ട് ഓരോ ചാമ്പറിനെ പറയുന്ന പേരാണ് എന്ത് മൈക്രോസ്പൊറാഞ്ചിയം ഈ മൈക്രോസ്പൊറാഞ്ചിയത്തിന് അകത്തെ ടിഷ്യൂസ് എന്താണ് സ്പോറോജീനസ് ടിഷ്യൂസ് ആണ് ഈ മൈക്രോസ്പോറാഞ്ചിയത്തിനെ കവർ ചെയ്തിരിക്കുന്ന ഔട്ടർ ലെയർ എന്താ തെപ്പീറ്റം അതിൻ്റെ ഔട്ടർ ലെയർ എന്താ മിഡിൽ ലെയർ അതിൻ്റെ ഔട്ടർ മോസ് ലെയർ എന്താ എൻഡോത്തീസിയം പിന്നെ എപ്പിഡെർമിസ് ഇങ്ങനെ നാല് ലെയറിൻ്റെ ഉള്ളിലാണ് എന്ത് മൈക്രോസ്പൊറാഞ്ചി ഉള്ളത് ആ മൈക്രോസ്പൊറാഞ്ചി ടിഷ്യൂത്തിന് പറയുന്ന പേരാണ് എന്ത് സ്പോറോജീനസ് ടിഷ്യൂസ് ഇനി ഈച്ച് ആൻഡ് എവരി സ്പോറോജീനസ് ടിഷ്യൂല് ഓരോ സെൽസും എന്തായിട്ട് മാറും പോളൻ മദർ സെൽ അല്ലെങ്കിൽ മൈക്രോസ്പോർ മദർ സെൽ ആയിട്ട് മാറും ആ മൈക്രോസ്പോർ മദർ സെല്ലിൽ നിന്നും പോളൻ ഗ്രെയിൻസ് ഉണ്ടാവുക ആ ഒരു പ്രോസസ്സിനെ പറയുന്ന പേരാണത് മൈക്രോസ്പോറോജെനിസിസ് അപ്പൊ എന്താ മൈക്രോസ്പോറോജെനിസിസ് സ്പൊറാൻഡ് എന്താ സ്പോറോജെനസ് ടിഷ്യൂസ് ഉണ്ട് ആ ടിഷ്യൂസ് ഓരോ സെല്ലും എന്തായിട്ട് മാറും മൈക്രോസ്പോർ മദർ സെൽ ആയിട്ട് മാറും ആ മദർ സെല്ല് എന്തായിട്ട് മാറണം പോളൻ ഗ്രെയിൻസ് ആയിട്ട് മാറണം അല്ലെങ്കിൽ മൈക്രോസ്പോസ് ആയിട്ട് മാറണം ആ പ്രോസസ്സ് എങ്ങനെയാ നടക്കുന്നത് മിയോട്ടിക് ഡിവിഷനിലൂടെ അതിന് പറയുന്ന പേരാണത് മൈക്രോസ്പോറോജെനസിസ് ദ പ്രോസസ് ഓഫ് ദ ഫോർമേഷൻ ഓഫ് മൈക്രോസ്പോർ ഫ്രം ദ പോളൻ മദർ സെൽ അല്ലെങ്കിൽ മൈക്രോസ്പോർ മദർ സെൽ ബൈ മിയോസിസ് ഈസ് നോൺ ആസ് മൈക്രോസ്പോറോജെനസിസ് ഇനി ഒരു പോളൻ മദർ സെൽ നല്ല സ്പോറാൻ എന്താ സ്പോറോജിനസ് ടിഷ്യൂലെ ഓരോ സെല്ലും എന്തായിട്ട് മാറും പോളൻ മദർ സെൽ ആയിട്ട് മാറും ഈ പോളൻ മദർ സെൽ ഡിപ്ലോയിഡ് ആണ് മിയോട്ടിക് ഡിവിഷനിലൂടെ പോളൻ ഗ്രെയിൻസ് ആയിട്ട് മാറുമ്പോൾ അത് ഹാപ്ലോയിഡ് ആയിട്ട് മാറും റിഡക്ഷൻ ഡിവിഷൻ ആണ് അവിടെ നടക്കുന്നത് ഇനി ഈ സെൽസ് ഓഫ് ദ സ്പോറോജിനസ് ടിഷ്യൂസ് ഇൻ മൈക്രോസ്പോറാൻജിയം ഫോം ദ പോളൻ മദർ സെൽ അല്ലെങ്കിൽ പി എം സി ഓർ മൈക്രോസ്പോർ മദർ സെൽ പിന്നെ മൈക്രോസ്പോർ മദർ സെൽ അണ്ടർ ഗോസ് മിയോട്ടിക് ഡിവിഷൻ ടു ഫോം ഫോർ സെൽ ടെട്രാഡ്സ് ഫോർ സെൽ കോൾഡ് മൈക്രോസ്പോർ ടെട്രാഡ്സ് അപ്പൊ അത് മൈക്രോസ്പോർ മദർ സെല്ലിന് പോളൻ ഗ്രീൻസ് ആണെങ്കിൽ ആ പ്രോസസ്സ് മൈക്രോസ്പോറ ജെൻസിസ് എന്ന് പറയുന്നത് അവിടെ എന്താ നടക്കുന്നത് ഒരു പോളൻ മദർ സെല്ല് ഡിവൈഡ് ചെയ്യും രണ്ടായി ഡിവൈഡ് ചെയ്യും പിന്നെ അത് പിന്നെയും രണ്ടായിട്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യും അങ്ങനെ നാല് സെൽ ഫോം ആയാൽ അവിടെ നിൽക്കും ഡിവിഷൻ പിന്നെ അതിൽ നിന്ന് മൂന്നെണ്ണം ഡീജനറേറ്റ് ചെയ്ത് പോകും ഒരെണ്ണം മാത്രം ഫംഗ്ഷൻ ആവും ആ ഒരു ഫംഗ്ഷൻ ആയിട്ടുള്ള സെൽ എന്തായിരിക്കും പോളൻ ഗ്രീൻ സെൽ ആയിട്ട് മാറും അതെന്താണ് ഹാപ്ലോയിഡ് ആണ് ആ നാല് സെല്ലായിട്ട് ഡിവൈഡിങ് ആയി നിൽക്കൊണ്ടാണ് അതിനെ മൈക്രോസ്പോർ ടെട്രാഡ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് നാല് സെൽ ഫോമിലാണ് വരിക ഇനി പോളൻ ഗ്രീൻസ് ആർ ഹാപ്ലോയിഡ് അല്ലേ എപ്പോഴും ഗ്യാമേറ്റ് എന്താണ് ഹാപ്ലോയിഡ് ആണ് പോളൻ ഗ്രീൻസ് എന്താണ് മെയിൽ ഗ്യാമേറ
പോളൻ ഗ്രെയിൻസിന് ഡബിൾ ലെയർ ആണുള്ളത് ഡബിൾ ലെയറിലെ ഔട്ടർ മോസ്റ്റ് ലെയറിനെ പറയുന്ന പേര് എന്താണ് എക്സൈൻ എന്നും ഇന്നർ മോസ്റ്റ് ലെയറിനെ ഇൻഡൈൻ എന്നുമാണ് പറയുന്നത് ഇനി ഔട്ടർ മോസ്റ്റ് ലെയർ കുറച്ച് കട്ടിയുള്ളതാണ് തിക്ക് ലെയർ ആണ് അതേപോലെ തന്നെ അത് ഉണ്ടാക്കി കൊണ്ട് എന്തുകൊണ്ട് ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുണ്ട് സ്പോർ പൊളൈൻ കൊണ്ടാണ് ഉണ്ടാക്കിയത് അത് നാച്ചുറൽ ഓർഗാനിക് മെറ്റീരിയൽ ആണ് അറ്റ്മോസ്ഫിയറിൽ മറ്റുള്ള കാര്യങ്ങൾ റിസിസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ കപ്പാസിറ്റി ഉള്ള ഒരു മെറ്റീരിയൽ ആണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഈ സ്പോർ പൊളിൻ്റെ പ്രസൻസ് കൊണ്ട് തന്നെ പോളൻ ഗ്രീൻസിനെ ലിവിങ് ഫോസിൽസ് എന്ന് പറയും പ്രിസേർവ്ഡ് ഫോസിൽസിനെ പോലെ അത് സംരക്ഷിക്കുകയാണ് പോളൻ ഗ്രീൻസിനെ ലിവിങ് ഫോസിൽസ് എന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അത് പോളൻ ഗ്രീൻസ് ആണ് അതിന് ഹെൽപ്പ് ചെയ്യുന്ന എന്താ സ്പോറോ പൊളനിയും അതിൻ്റെ എക്സൈനിലുള്ള ഔട്ടർ മോക്സ് ലെയർ ആയ തിക്ക് എക്സൈനിലുള്ള സ്പോറോ പൊളനിയാണ് ഇതിനെ ലിവിങ് ഫോസിലായിട്ട് പറയുന്നത് ഇന്നർ മോക്സ് ലെയർ ആണെങ്കിൽ തിന്നാണ് അത് ഇൻഡായി അത് സെല്ലുലോസ് കൊണ്ടും പെറ്റിൻ കൊണ്ടാണ് ഉണ്ടാക്കിയിരിക്കുന്നത് ഇനി അതിന് ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് നമുക്ക് ബാക്കി ഭാഗങ്ങൾ പറയാം ദ ഔട്ടർ മോക്സ് ലെയർ എക്സൈൻ ആണ് പറഞ്ഞു സ്പോറോ പൊളനി കൊണ്ടാണ്ടായിരിക്കും തിക്ക് ലെയർ ആണെന്ന് പറഞ്ഞു ആ സ്പോറ പൊളനും കാരണമാണ് എന്ത് അത് പ്രിസേർവ് ഫോസിൽസിനെ പോലെ ആവുന്നത് അപ്പൊ ലിവിങ് ഫോസിൽസ് എന്ന് പറയും പൊളൻ ഗ്രെയിൻസിന് സ്പോറ പൊളിന്റെ പ്രസൻസ് കാരണം ഇനി ആ സ്പോറ പൊളിന്റെ ചെറിയൊരു ഭാഗത്ത് ആ സ്പോറ പൊളിന് ഇല്ലാത്ത ഭാഗമുണ്ട് ആ എന്ന് പറയുന്ന പേരാണ് ഇത് ജേം പോർ ചെറിയൊരു ഏരിയയിൽ സ്പോറ പൊളിന് ഇല്ല ഔട്ടർ മോസ്റ്റ് ലെയറിൽ ആ ഭാഗത്തിന് പറയുന്ന പേരാണ് ജേം പോർ അതിലൂടെയാണ് എന്ത് പോളൻ ട്യൂബ് നമ്മുടെ സ്റ്റിഗ്മയിൽ വന്ന് പതിക്കുമ്പോൾ ഡെവലപ്പ് ചെയ്യുന്നത് ആ ജേം പോറിൽ കൂടെയാണ് ഇനി ഇൻഡൈനെ കുറിച്ച് പറയുകയാണെങ്കിൽ ഇൻഡൈൻ തിൻ ലെയർ ആണ് സെല്ലുലോസ് പെറ്റിൻ കൊണ്ട് ഉണ്ടാക്കിയതാണ് എന്ത് ഇൻഡൈൻ ദ ഇന്നർ മോസ് ദ ഇന്നർ ലെയർ ഈസ് തിൻ ഇൻഡൈൻ ഈസ് മെയ്ഡ് അപ്പ് ഓഫ് സെല്ലുലോസ് ആൻഡ് പെറ്റിൻ പിന്നെ എക്സൈൻ ഹാസ് എൻ എപ്രേച്ചർ വേർ ദിസ് പൊറോ പൊളിങ് ഈസ് ആബ്സെൻറ്റ് ആൻഡ് ഈസ് നോൺ ആസ് ജേം പോർ അതിലൂടെയാണ് സ്പോ എന്താ പോളൻ ട്യൂബ് ഡെവലപ്പ് ചെയ്തിട്ട് സ്റ്റിഗ്മ വന്ന് പതിക്കുമ്പോൾ പോളൻ ട്യൂബ് ഡെവലപ്പ് ചെയ്തിട്ട് നമ്മുടെ ഓറി വന്നിട്ട് ഫ്യൂസ് ചെയ്യണത് ആ പോളൻ ട്യൂബ് ഡെവലപ്പ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി വരാനുള്ള വഴിയാണിത് ജേം പോർ പിന്നെ ഒരു ന്യൂലി ഡെവലപ്പ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു പോളൻ ഗ്രീനില് രണ്ട് സെല്ലായിട്ടാണ് ഉണ്ടാവുക എന്നാൽ നമ്മൾ ആദ്യം പറഞ്ഞു നാല് സെല്ലായി ഡിവൈഡ് ചെയ്ത് അതിൽ ഒന്ന് മാത്രം ഫംഗ്ഷൻ ബാക്കിയെല്ലാം ഡിജനറേറ്റ് പോയി ആ ഒരൊറ്റ സെല്ലില് പിന്നെ ഡിവിഷൻ നടക്കുന്നിട്ട് ഒരു വലിയ സെല്ലും ഒരു ചെറിയ സെല്ലും അതിനകത്തുണ്ടാവും അപ്പം ടു സെൽഡ് ഫോമിലാണ് ഒട്ടുമിക്ക പോളൻ ഗ്രെയിൻസും ഷെഡ് കൊഴിഞ്ഞു പോവുക ഇനി അത് കൊഴിഞ്ഞു പോകണേക്കാൾ മുന്നേ ആ ടു സെൽഡ് ഫോമിൽ അതിൽ ആ വലിയ സെല്ലിൻ്റെ പേരാണെന്ത് വെജിറ്റേറ്റീവ് സെൽ അതാണ് ഫുഡൊക്കെ റിസേർവ് ചെയ്യുന്ന സെൽ മറ്റേത് ചെറിയ സെല്ല് ജനറേറ്റീവ് സെൽ എന്ന് പറയാം ആ ജനറേറ്റീവ് സെല്ലാണ് പിന്നീട് മെയിൽ ഗാമേറ്റ് ആയിട്ട് മാറുന്നത് ഇത് രണ്ടും ഗാമേറ്റ്സ് തന്നെ മെയിൽ ഗാമേറ്റ്സ് തന്നെ ഒന്ന് വെജിറ്റേറ്റീവ് ആണ് ഫുഡ് റിസേർവ് ചെയ്യുന്ന സെല്ലാണ് ഒന്ന് ജനറേറ്റീവ് ആണ് ജനറേഷൻ കൊടുക്കാൻ സഹായിക്കുന്ന സെല്ലാണ് ഇനി ദ പ്രോട്ടോപ്ലാസ്റ്റ് മൈറ്റോട്ടിക്കലി മൈറ്റോസിസ് ആണ് പറഞ്ഞത് ഡിവൈഡ് ടു ഫോം ടു അൺ ഈക്വൽ സെൽസ് ആണ് ദ ബിഗ്ഗർ സെൽ ഈസ് ദ വെജിറ്റേറ്റീവ് സെൽ ആൻഡ് ദ സ്മോളർ സ്പിൻഡിൽ ഷേപ്ഡ് സെൽ ഈസ് ദ ജനറേറ്റീവ് സെൽ ടു ഷർട്ട് ഫോമിലാണ് പോളൻ ഗ്രെയിൻസ് കൊടിയുക ഇനി പറയുകയാണെങ്കിൽ പോളൻ വയബിലിറ്റി പോളൻ വയബിലിറ്റി എന്താ ഓരോ പോളൻ ഗ്രെയിൻസിനും സ്റ്റിഗ്മയിൽ വന്ന് പതിക്കാൻ ഒരു കാലാവധി ഉണ്ട് ആ കാലാവധി കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അത് കെട്ടു നിറച്ചാണ് അർത്ഥം അത് ഫംഗ്ഷൻ ആവില്ല അതിന് ഫംഗ്ഷൻ നിലനിൽക്കുന്ന ടൈമാണ് എന്ത് പോളൻ വയബിലിറ്റി ദ പീരിയഡ് ഫോർ വിച്ച് എ പോളൻ ഗ്രെയിൻസ് റിമെയിൻസ് ഫംഗ്ഷൻ ഒരു പോളൻ ഗ്രെയിൻസിനെ ഫംഗ്ഷനായിട്ട് റിമെയിൻ ചെയ്യാവുന്ന കാലാവധിക്ക് പറയണത് പോളൻ വയബിലിറ്റി അതേപോലെ പോളൻ ബാങ്ക് എന്താണ് എന്താണ് ബാങ്ക് ചെയ്യുന്നത് പൈസകൾ സൂക്ഷിക്കുന്ന സ്ഥലം കൈകാര്യങ്ങൾ കൈമാറ്റം ചെയ്യുന്ന സ്ഥലം സ്പേം ബാങ്ക് കേട്ടിട്ടുണ്ട് അല്ലേ സ്പേംസിനെ സൂക്ഷിക്കുന്നത് ഹ്യൂമൺ ബീങ്സിനാണെങ്കിലും എനിമൽസിനാണെങ്കിലും സ്പേംസിനെ സൂക്ഷിക്കും സ്പേംസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മെയിൽ ഗാമേറ്റ് സൂക്ഷ
പോളൻ ഗ്രെയിംസ് സൂക്ഷിക്കുക അതിനെ പറയാനാണ് പോളൻ ബാഗ് ദ പോളൻ ഗ്രെയിംസ് ഓഫ് ദ ലാർജ് നമ്പർ ഓഫ് സ്പീഷ്യസ് ക്യാൻ ബി സ്റ്റോർ ഫോർ ഇയേഴ്സ് ഇൻ ദ ലിക്വിഡ് നൈട്രജൻ മൈനസ് വൺ നയൻറ്റി സിക്സ് ഡിഗ്രിയിൽ സൂക്ഷിക്കാൻ പറ്റും എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വംശനാശം സംഭവിക്കുന്ന ഒരുപാട് ഓർഗാനിസം ഉണ്ട് ചെടികളുണ്ട് ആ ചെടികളെയൊക്കെ നമുക്ക് ഈ പോളൻ ഗ്രെയിൻസും ഇതൊക്കെ സംരക്ഷിക്കണോടെ അതിൻ്റെ അല്ലെങ്കിൽ എക്സിസ്റ്റ് ആയി പോകാണ്ടിരിക്കാൻ വേണ്ടി നമുക്ക് സഹായിക്കും അല്ലെങ്കിൽ ഒരു സ്ഥലത്ത് മറ്റൊരു സ്ഥലത്തേക്ക് ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്ത് കൊണ്ടുപോകാൻ ഇതിനെല്ലാം എന്ത് പോളൻ ബാങ്ക് സഹായിക്കും ഐ ഹോപ്പ് യു അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ്